pastor Adélio está de volta. Ala Matioba que tantará que a crime rabandou o racô da batata. Hoje eu tenho uma palavra profética, vou entregar uma palavra profética para você, meu abençoado, minha abençoada, que sofre aí com o seu carro velho. Meus abençoados, você que foi abençoado por Jesus, por, por um carro velho, não tem que vender, meu irmão. Foi Jesus que te deu e você agora quer vender? Que gratidão! É o mesmo que você ganhar um pacote de cueca no Natal e no dia seguinte estar lá na Renner para trocar por uma camiseta? Não, meus irmãos. Você precisa aceitar o presente que Deus te deu. Você, meu varão, minha varoa, Jesus te deu uma areia, uma belina, um quadradão, uma Kombi, um Corcel 2. É sinal que é isso que você merece, meus irmãos. Sei lá, possivelmente você não foi um bom cristão, passou horas aí vendo ex vídeo batendo boca no Twitter, alguma merda você fez, compartilhou vídeo do Felipe Neto. Então, pode ser que esse carro seja um castigo de Jesus. Aceite, meus abençoados, raciocinem a base das escrituras. Se Jesus voltasse hoje à terra, você acha que ele teria uma Mercedes, uma Ferrari, um, um Camaro amarelo? Não, meus irmãos. Veja que ele entrou em Jerusalém montado num jegue 1.0, que hoje em dia equivaleria, sei lá, a um Fiesta. E você, meu varão, minha varoa, que tem aí o seu carro velho, Procure ver o lado bom, meus irmãos. Veja bem, você não precisa pagar IPVA, multa, nada. Se um dia você for parado numa blitz, você deixa aquela porcaria lá como entrada para dívida. O resto você paga depois. Outra vantagem do carro velho, sabe? Para qualquer cristão se dar bem na vida, ele vai precisar de um empurrãozinho. E empurrãozinho é o que você mais recebe tendo um carro velho. Dá um empurrãozinho aí. E outra, se Jesus te desse um carro novo, meu irmão, poderia ser uma maldição para você. Você gastaria dinheiro fazendo revisão, comprando peças importadas, dinheiro que você não tem. Já o carro velho você conserta em casa, é um lazer para o seu final de semana, ou qualquer coisa, você leva naquele seu amigo mecânico, o seu Orpídeo, que faz milagres com o um alicate e o um metro de arame. E o principal, meus irmãos, ah, Haravaia, se você tem um carro velho e sair com uma mulher, é porque ela realmente está interessada no seu cajado. É uma mulher que vai fazer de tudo no motel, que não vai mexer no frigobar. É uma mulher maravilhosa. E outra, uma mulher dessa, se der problema no carro, ela mesma dá um empurrãozinho. O único problema, meus irmãos, olha aqui a profecia. Essas mulheres normalmente moram longe. Então não esqueça de ter ali sempre à mão um bilhete único. Mas, meus irmãos, se um ladrão despreparado, sem um plano de carreira, sem ambição na vida, roubar aquela sua belina com para-choque amarrado com arame, uma belina tão velha que o radiador é capaz de fazer algo tão doce, pense comigo, pode ser que Jesus te trouxe o livramento. Aleluia, meus irmãos! Fica o pastor Adélio, teremos mais vídeos, e vamos em frente que atrás vem crente. E fica o pastor Adélio porque você sabe. Qual pastor Adélio? Só a verdade.